。好的，大西，好，你回来之后我们马上开会碰一下这个事儿啊。好，再见。哎，这黛西是真不错啊，他跟高峰一块儿找到了一个医生，这个医生详细的跟他们说了，齐家保健品是怎么害人的。刁家明找了我，给了我一份律师函。咱们当律师的还怕律师函吗？不是。那是什么？怎么了？你怎么说话吞吞吐吐的？不是，如果说你有什么事儿，你不相信我，那你就可以不跟我说，好不好？封印药我到此为止，谁都知道。封印跟你说什么，那都是说说而已。是这样，我们都知道。封印当初跟廖佳敏到底是因为什么分开的？利益冲突啊！封印和廖佳敏两个人分别接受了一个客户，而这两个客户之间是势不两立的。封印让廖佳敏放弃，廖佳敏让封印放弃，最后封印行使了自己的主任权利。廖佳敏一怒之下带着自己的客户离开律所。这个客户就是齐家。当时的齐家还处在起步阶段，还不叫齐家，叫齐健，一起健康的意思。总之，封印从来没有因为一件自己的事儿求过我，这是唯一的一件。他怎么求的你啊？他没有用恳求我的语气，他只是说到此为止。当时廖佳敏跟他在一起，他只能这么说。有你在，封印一定会同意的，只要你去跟他据理力争。可是我不想这么做，那我就跟他据理力争。你去还不如我去，那你还坐在这干什么？你赶紧去呀、啊！何三，有件事儿我一直想跟你说。什么事儿啊？前段时间。前段时间，你父亲突然过世，有些突然。我想你的心情应该非常沉重，所以我想，你要不要回家休息一段时间，等休息好了再回来上班？谢谢你。但是你不了解我父亲，在我上学的时候，我父亲他最希望看到的就是我写作业。现在，我想他最希望的就是看见我坐在办公桌上，我在工作，我没有沉浸在痛苦当中，不可自拔。真的，我没事儿，我真的一点事儿都没有。封印在不在？他要在的话，咱俩一块儿去找他说去。维斌，你怎么了？是我父亲去世了，又不是你。三，封印离开了。啊，封印，封印他也。你别理解错了，不是你想的那个离开，是离开律所的离开。啊，那那他离开律所，他去哪儿了？回家，回家去照顾陶月。那。那我们律所，谁来管理？谁来当主任？你有什么意见吗？为什么没有人通知我呢？因为还没有正式生效。所以，如果你反对。你可以马上召集所有的高级合伙人。
重新投票。不，我不反对。谢谢。是所有人都知道了吗？只有我不知道。也不是所有人。丽娜知道吧？她知道。丽娜一定高兴坏了，是不是？她一定是高兴坏了，我也高兴坏了。但是这事太突然了，太突然了，就像我父亲去世一样突然。你让我一个人静静的来接受这件事情，好吗戴老师，什么事啊？您不是给我打电话说让我一回来就开会吗？哦，那个会议取消了。哦。罗宾升任主任的事你知道吗？嗯，我听说过这事儿。哎，你都知道了？大家好像都知道吧？啊。没事儿，你去吧。那我就先走了。觉得何赛老师他今天好像有点不大舒服。哦，还有什么事啊？罗宾老师，他他在里头呢。不是，我是说他今天是不是也有点不大高兴？我不太清楚。你怎么了？我有点不舒服，你要找他的话，你自己进去找他吧。哦，好。您找我？为了稳妥起见，那篇微博还是删除吧。这是吓唬人，他们根本就不可能告得赢的。而而且，如果说我们把那篇微博删了，他们一定会大肆宣传，说我们是造谣。如果仅仅是有老人吃了齐家的保健品无效。这是不构成犯罪的，要有切实的证据，比如说他们指甲、售价，比如说他们的销售体系，到底是直销还是营销，还是传销？我们找到了一个医生，他可以专业的角度跟我们分析，齐家的保健品根本就没有任何的功效。那只是他们的一家之言，齐家也可以找到很多很优秀的医生，说他们的产品是如何好。我怀疑他们非法传销。证据，要找到证据，板上钉钉的证据。好，我去找。还有，以后，不管什么事情，只向我一个人汇报。可是何赛老师说，您已经让他负责这。我说了，向我一个人汇报，而且，不管什么事情，你去跟别人说之前，能不能先跟我说一声呢？他假传圣旨，是不是？
，倒也没那么严重。我是说，我让你去悄悄的去调查、去了解，你倒好，弄得人尽皆知。我没有啊，我就是跟他们说您没同意呢。是，人尽皆知，我不同意。对不起啊，我打搅一下。呃，我需要回家休息一段时间。你说的对，最近呢发生了太多的事儿了，我需要调整我自己。我不反对你做主任，是因为我自己，我自己需要调整一下。祝贺。呃，回头我那些客户呢，让兰兰负责一下。你还有什么事儿吗？何赛老师，跟工作无关的事儿就不要说了。有一点，有一点，你说。高峰他一直特别关注齐家这个案子，那个医生也是他介绍给我认识的。好，那这个案子就交给高峰做，就说我让他做。那何赛老师那个？何赛老师，你听到了？他休假了。我觉得这样做不妥。麦飞他当年在咱们律所的时候，他就是夹在您和何赛老师当中左右为难。高峰他现在是何赛老师的助理，您如果要给他案子之前，您是不是应该跟何赛老师说一声？这事儿不用你提醒。我就是好心。我更喜欢肥肠，不喜欢心，尤其不喜欢心肝肺，更不喜欢好心办坏事的好心。这是在干嘛？按照您说的呀，为了稳妥起见，我打算把这篇微博给删了。不用删了，你说的对，免得他们得寸进尺。我本来就没打算删。这个东西代表我吗？原来在你心里我长这样，那就请你好好善待他。善待，善待。我们最近要做一些尽职调查，你可能会忙的睡觉的时间都没了。罗老师，我不喜欢睡觉，我喜欢工作，没日没夜的那一种。你很快会心愿达成遇到什么困难了？直到现在，我才终于体会到，当初你有多不容易，所以专门跑过来，跟你说声对不起
，这就是我当初选你的原因之一。来，你现在要做好身份的转变，你现在是一个管理者了，肯定有很多人向你提要求，向你要求什么？有些要求啊，是合理的，有些要求是不合理的，你很难拒绝。可是过去这些人跟我的关系都非常好，关键时刻支持过你，对吧？所以啊，现在他们要求回报，你很难说不。必要的时候啊，你可以请他们吃饭，送他们礼物，跟他们说你很珍视这段友谊，但是这件事我不能做。可是他们会觉得，觉得你不够朋友，有点失望，对不对？做一个管理者，你就要做选择了，是做自己想做的、内心里认为是对的事情，还是被别人绑架、操纵、违心做一些自己不愿做的事情？但是，这是为了做一个人情。别吞吞吐吐的，遇什么难事了？佳敏姐。他跟我说，如果说陶冶有什么需要，他可以帮着介绍最好的医生和专家。他肯定跟你说，不要把这些话告诉我，是他认识那些专家和医生。是。虽然我想你可能猜到了，但我觉得我还是有必要告诉你。她是一个很要强的女人。在那之前啊，我是不会给你打电话。说到此为止。就是那天我在楼下碰到他，突然觉得他很不容易，也不再年轻了，一个人风尘仆仆的，一看就被客户狂卷了一通。哎呀，整个状态差极了。还有什么话，就说。齐家保健品的案子真的特别复杂，你自己拿主意，不必在乎别人的意见，包括我。人非草木，我那天见到他心里一软，你不必在意，主任。别叫我主任，现在你是主任。要当一个管理者，不是件容易的事情，你要好好干，不要让我觉得选错了人。你行。我我晚上请你吃个饭吧。不好意思，我约了人了。我听说你们的律所所接律师函了。听说，哎，是你们律所给我们律所发的律师函，你不要告诉我不知道这事儿啊。是，我有点担心你。担心你未来的岳父，对吧？你别误会我，你想想，那齐家没有那么大的背景，能做成今天这样？麦飞，我记得你曾经跟我说过，你说。对手越是强大，你越是无所畏惧。你喜欢强大的对手。哎，是，那我不怕你们，哼，怕被我们击败，对吗？我是怕你们出身未捷身先死。不会的，您多虑了吧？哎，我先走了啊，拜拜。那个啊，对了，我建议你还是离我们稍微远一点，免得溅你一身血。合果仁一天一袋儿，对，这个习惯呢，我一直保持着呢。这你买的新车吗？对啊，还行吧。好看，我还得谢谢你呢。谢我什么呀？你给我们介绍了莎莎呀
。嗨，你这不是举手之劳吗？后来呢，莎莎给我们介绍了特别多的客户，她的人脉呢还是挺广的。嗯，现在顾杰对我也不错，我现在是初级合伙人。哇，那我们待会儿得好好庆祝一下。哦、啊，对了，我一直都没有时间问你，这个案子最后……啊、我们赢了，刚刚拿到判决书。恭喜！哎，麦飞没跟你说吗？其实输官司也正常嘛。我第一次输官司的时候呢，那真是痛不欲生，也想找个人去说一说，聊一聊，说多了也就习惯了这是我的名片，我是个律师，你有什么事可以给我打电话。二拜主任，哎，任小年的判决书寄到了，你一会儿给他送过去吧。现在送。我我叫个闪送吧，你亲自送一趟，问他们还要不要继续上诉。我的意见是不要再上诉了。一会儿我还要见其他客户，我把这个判决书放在桌子上，有什么事情，随时联系。好，好。嗨，任老板。啊，好的，好的，没有问题。嗯。好嘞，好嘞，一会儿见。来，小天儿，祝贺你，祝贺你不仅赢了官司，还升为了合伙人。初级合伙人，初级。初级合伙人要好好庆祝一下，祝贺小天儿升为初级合伙人。谢谢。嗯，对了，咱俩拍张照片吧，记录一下。好啊。哎，把把这牛排也拍下去。你看怎么样？嗯，可以可以，很好。上诉能赢吗？不能。那你还浪费时间问我要不要上诉？因为这是您的权利。你们是我的法律顾问，现在一审已经输掉了，然后你们过来理直气壮的告诉我，如果我上诉的话，仍然赢不了。正因为我们是您的法律顾问，所以我们才要跟您说实话呀。如果驴会说话，说的都是实话，那说实话了不起吗？任总，您应该还记得，当初我们就建议过您不要告，告不赢，因为您赠与给莎莎的房产属于自愿赠与。如果没有，我不记得，我没有备忘录的。你说来说去，无非是想告诉我，如果当初我听了你们的建议，我就输不掉这场官司了。是这样的，回去跟廖家敏说，我退钱。任总。这不符合法律依据啊！买东西不满意，我还能退呢。律师不是物品，您购买的是我们的劳动时间。如果您可以退还我们付出的时间，我们就退还您的费用。您看这样怎么样？小伙子说话挺有意思啊，读过不少书吧？我读过很多关于法律的书。好，时间就是金钱，说的没错。我的时间也是金钱。你今天浪费了我一晚上的时间，怎么算？我今天来是告知您的权利，并且给您最专业的建议。你所谓的专业建议，在你张嘴之前我就已经清楚了，对我来说没有任何的帮助。他这样吧，任总，您跟我们主任建议把我换掉吧。我要的是赔偿，换掉你对我有什么好处？您去法院告我吧。嘿嘿。那效率太低了。你不用再解释了，和我一起去见任小年主任，跟他认个错，道个歉。谁官司输了心里会高兴啊？你挣的钱里面有一部分就是受气受委屈的。可当时咱们跟他提示过风险啊。所以
他更加恼羞成怒啊！他觉得你是有情绪，故意打输了官司，让他难堪。他怎么能这么想？人家这么想很正常。你以为呢？客户找律师，很多时候根本就不是要听律师的，而是要让律师听他们的。对呀、啊，我们就是听上他了，所以才输了呢。那既然这样，我们为什么还要去呢？我没有时间跟你解释啊。客户不是你亲爹亲妈，给了你那么多钱，让你听人家两句，怎么了？你顶嘴，人家再说你两句又怎么了？要是赶上我爹我妈呀，我要顶嘴，直接就动手了。准。啊，任乔啊，你跟你父亲说，千万不要生气，好不好？我呀，已经想到其他办法了，咱们换条思路，见了面再说，行吗？哎，好。一会儿见到任小年，你就听着，该道歉你就道歉。对不起，主任，我不去了。你什么态度？您跟任总说，我今天就辞职了。感谢您这几年对我的栽培。嘿，你辞职还有其他什么原因？全景一定不会放过齐家，齐家是咱们的客户，我不想夹在中间，我更不想让您为难。谢谢您。这怎么了啊？辞职了。为什么呀？我可能不适合这个职业吧。不是你到底怎么了啊？不是你别走，你跟我说说到底。我没事儿，去上班了。拜拜。不行。我跟他已经分手了。这跟你们分不分手没有关系。罗老 师， 这样好不 好？ 如果您觉得他的资质不足以满足我们律所的要 求， 那就让他做一个寿星律 师， 可以 吗？ 你看 啊， 这是我们律所各级合伙人推荐来的律师。而我们现在的情况是，你懂我的意思吗？早上好，早上好，早，早。<笑>那个，你们知道这个娃娃是谁放在我桌上的吗？你不知道这是谁送的？我不知道啊，你知道吗？那我们就更不知道了。啊你送我的，你为什么会认为是我送你的呢？难道不是你送我的吗？为什么不能是别人送的呢？别人谁会那么幼稚啊？谁说送娃娃就幼稚啊？<笑>是不是你？你都承认了，还说送娃娃不幼稚，是不是你？<笑>罗律师，和你是大了。对不起，冒昧打扰您。不打扰，不打扰。来，快请坐。想喝点什么？啊、呃，我就是来给你说个事儿。没关系，给何老师倒杯茶。坐。呃，如果你们还有事儿的话，不方便，我可以下次再来。没关系，您请坐。林小姐，何赛的姐姐，亲姐姐。我不是要问她是谁，那你要问什么？对，这个玩偶是罗宾送的。是吧？我就知道，是不是你替他网购的？我没有那么闲。哎，那丽娜姐，我现在得去给客人沏茶送水了。你怎么了？你是不是有点不开心啊？如果你十几年如一日，都坐在别人家门口，干的都是沏茶送水、迎来送往的活儿，你也会不开心的。
。您找我，还是为了刘英美借条的事儿吧？啊，刘景明已经跟我说了，说了，你问了他，他也告诉了你。你说何在？我弟弟也是，他缺什么？为什么不跟我说呢？他干嘛让英美去找别人借呢？哎呀，他这个人呢，就是太好面子了。也许他是怕我爸知道，因为我爸管他太严格了，从小不让他犯任何错误。是。我今天来是有一件事儿，想求您帮忙。您别说求。有什么事儿您尽管说，只要我能办得到。因为何赛一直说您是他最要好的朋友，所以我想这个事儿，只有您能帮他。什么事儿？您说。也许，是我爸去世的太突然吧，何赛打击太大，一时缓不过来。他现在脾气特别的暴躁，每次去看他吧，他总是把家里弄得一塌糊涂，乱七八糟。然后就知道打游戏，他这个人不是这样的，他特别爱干净。他每次去我家的时候，他都是帮我收拾。现在我去他那儿，我帮他收拾，刚给他收拾完，他又弄得一塌糊涂，乱七八糟。以前吧，他特别热爱工作，可是现在就知道闷在家里打游戏。我想，请你帮帮我。能不能去开导开导他？我就这么一个弟弟，到现在他也没结婚。我，我知道了还天天在家打游戏、啊，来，再看谁去？走你，后边后边后边后边后边。
，谢谢啊。不客气，应该的。你知道我爸临走的时候跟我说什么吗？说什么？我爸跟我说：“说赛赛，你要好好的照顾好妈妈，还有姐姐。”爸从来没有对我那么温柔过。我当时半梦半醒的，我就感觉，我爸当时拉着我的手，四周特别安静，天还没亮，就跟现在差不多。我在医院里陪床。我就像这样，拉着我的手。在我的记忆里，我爸从来没拉过我的手。你爸拉过你手吗？应该拉过吧。那你小的时候，你走路要是摔倒了，你爸会把你给抱起来吗？不太记得了，你呢？妈跟我说，我小的时候走路摔跟头了，我爸从来不抱我，都让我自己起来。可是那天我爸拉着我的手，啊。我感觉可幸福了，我就幸福的睡着了。我再一醒过来。我儿子去世了，我又醒来一看，根本没人拉我的手，我自己拽着我爸的背脚了。我现在我特别恨我自己，我为什么就睡着了呢？我爸他拉着我的手，他一定是想跟我说点什么，可是他想跟我说什么？我爸他一直都对我不满意，他觉得我没有超越他。你爸其实就是想对你说。只有你自己好好的，你才能好好的照顾你妈，照顾你姐。那你还让我跟你一块骗我姐？我现在我都不知道我应该怎么面对我姐，我现在很痛苦，知道吗？我现在很痛苦。